शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यात सर्व विघ्नो प्रशात अगजानन पद्मक गजानन महर्निशम अनेक भक्तापदोच्यताभावादिनी शिजिषंपादरा मतंगीरसधी प्रसाद निदानिया सत्य श्री वरदायिनी भगवती सरस्वती भाव सबको नमस्कार भारत भारती अक्षरार्चन संयुक्त निर्वहिस्ट सुप्रसन्न साहित्य विभजन याबाई भागा आह्वास्तु स्वयं आचार्य कौल सुप्रसन्न आचार्य वन को गत रे वाली नव्य संप्रदायवाद विशेषाल चक्ट सदेश मन अंदे मूडो भाग में नव्य संप्रदाय विशेषार वारे तसंगा आरंभ प्रार्थिस्ना अंदर की नमस्कार नव्य संप्रदाय उद्यम दाने स्वरूप दाने प्रभाव दी माटड़ा गति अनेट की जगति अनेट की कदली कदली आ कदने सृष्टि स्थित लय गति लक्षण गतिशील लक्षण कल सृष्टि आ सृष्टि प्रति अंश कल तो प्रति अंश मारत प्रति अंश परणमस्तू उ परणाम सहजमें सहजमें परणाशील यह परणाशील कल सृष्टि प्रधान लक्षण दयानुगुणम प्रवृत्ति भीषास्मा वातवते भीषो देवी सूर्य भय चेत और क्रमशिषण को असरी दाखिल लड़ी पंचभूत प्रवर्ति सूर्यचंद्र प्रवर्ति नक्षत्र प्रकाशिस्ट जगत्त उ यह जगत आ पद्धति साजी श्रुति चुप्त जगत् सागर मूलेंटे क्रम क्रमशिषण तो कूड़ी प्रवृत्ति सूर्य गड्ढ आलस्य वस्ते सृष्टि तरी आड़क निम्सों सृष्टि प्राण तड़बड़े इधी दीन दर्शन क्रमशिषण असरी नड़के जगत ओक स्वरूपा लय अटर संगीत में पात अपस्वर वस्ते चवल को इबंधी उठि सृष्टि या गति सृष्टि या विस सृष्टि या निर्माण में अपलय का अपश्रुति वस्ते मन को तड़बाट प्रलय ऐसी वस्तु अंदव काव्या कड़क शास्त्रा की जीवन विधा की मूलमेंटे लय ई लय प्रकार अभी सावाली लय प्रकार सागन अपलय वाल अपस्वर वाल सृष्टि या गति मारप मन को इबंधी दादी वाले वस्ताई दीने नैन ना काव्य शास्त्र विमर्श विश्वलय अने विश्व में लय उ यह विश्वलय असरी प्रवृत्ति नड़के आलोचन का सृष्टि का व्यवहार का अंत विसा की उन्मुख अपस्वर विसा की अनभिमुख व्यतिरेक प्रयाणी अकूल में लक्षण तेजी लक्षण तेसू कड़क साहित्या अंटी मूलमी लयानुगुणम प्रवृत्ति मन कड़ल लय ने आश्रे उ मन साहित्य लय ने आश्रे मन भाषा भावना इद्त लय ने आश्रे लय विकसी विकसींपजे प्रवृत्ति कवल गाने गायकू 
శిల్పకళాకారులు కానీ మరొకరు కానీ ఆత్మీకరించుకొని దాన్ని తమలో స్పందించేట్టు నిరంతరం స్పందించేట్టు చేసుకొని దాని దానికి అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు దీన్ని మానవ జీవితంలో పరిశీలించడం మొదలు పెడితే ఒక సమన్వయం అవసరం జీవితంలోకి వచ్చేసరికి దీన్ని సమన్వయం అవటం వల్ల అయ్యనే తనకు తనలో ఉన్న తనకు అంటే వ్యక్తి తనలో చైతన్యంలో ఉండే వివిధమైన భూమి కలెక్టర్ అనుసంధించుకున్నప్పుడు ఏ రకమైన విరుద్ధ ప్రవృత్తి లేకపోవడం అనేది తనకు తనకు ఉండేటువంటి అనుబంధం అట్లాగే తనకు తన కుటుంబానికి తన చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి ఉండేటువంటి సమన్వయం ఇది రెండవది బహిరమే బాహిరమైనటువంటి సమన్వయం మూడవది తనకు తనకు చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న ప్రకృతికి సంబంధించి పంచభూతాత్మకమైన ప్రకృతికి సంబంధించిన ఒక అనుబంధం నా తనకు ఈ విశ్వాతీత శక్తికి ఒక విశ్వాతీత శక్తి ఉన్నట్టా లేనట్టా అని ఓ గొప్ప కవి అన్నాడు అన్న ఉన్నది అనుకుంటే ఉన్నది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ విశ్వాతీత శక్తికి తనకు ఉండే అనుబంధాన్ని తెలిసి చెప్పేది ఇంకొక అంశం ఆ రకంగా జీవితానికి ఈ నాలుగు రకాల సమన్వయాలు ఉండాలి ఈ సమన్వయాలు ఉండి విరోధం లేనప్పుడే సృష్టి సక్రమంగా సాగుతుంది పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత అడవులన్నీ కూడా నశించడం ప్రకృతికి కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలకి సాగి వస్తున్నటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క స్వరూపము ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా శిథిలం కావడం దాన్ని మిక్కి మిక్కిలి దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం గాలి కలుషితం కా నీరు కలుషితం కావడం భూమి కలుషితం కావడం ఆకాశం కలుషితం కావడం ఆఖరికి అగ్ని కూడా కలుషితం కావడం జరిగింది దానివల్ల ఇవాళ ఓజోన్ పొర తిరిగిపోయిందని దానివల్ల అతి ఉష్ణత వచ్చిందని చెప్పి చెప్తున్నారు శాస్త్రజ్ఞులు చెట్లు పోవడం గురించి విపరీతంగా చెట్లు పోయి దరిద్రి అంతా కూడా చెట్టు లేని దశలో ఆక్సిజన్ కొరత పొంది దానివల్ల కలుగుతున్నటువంటి నష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కొత్త రోజుల్లో వన మహోత్సవం అని జూన్ యాభై రెండు అనుకుంటా అప్పుడు కేఎం మనిషి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చెట్లు నాటించే ప్రయత్న కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ఈ చెట్ల మీద ఉన్న దృష్టి పడింది ఇది గమనించి మానవుడు తన తాన తన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని పునర్నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ పునర్నిర్మించుకోవడం మొదలు పెడితే సమన్వయం సులభంగా సాధ్యమవుతుంది గాలికి కాలుష్యం వచ్చింది ఇవాళ గాలి పీల్చుకోవడమే కష్టంగా ఉందని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్న సందర్భంలో గాలిని కలుషితం చేయకుండా ఉండడానికి ఉద్గారాలు కర్బన ఉద్గారాలు మనం ఆక్రమించకుండా ఆవరించకుండా చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రకృతిలో మానవుడు చేసినటువంటి దోషం మానవుడు తన యొక్క మేలు కోసం తన యొక్క సౌకర్యం కోసం తన సుఖ సాధనాల కోసం ఏర్పరచుకున్నటువంటి వినాశ కార్యక్రమం అనేది చాలా విపరీతంగా ఎవరు ఆపకుండా సాగింది ఒక దశలో శాస్త్ర వికాసం వల్ల మానవ అహంకారం పొందారు ఈ అహంకారంతో ఏమనుకున్నాడంటే మానవుడే మహనీయుడు అనే భావం వచ్చింది మానవుడు సృష్టితో సమన్వయం పొందినప్పుడే వాడు సుఖపడతాడు తప్ప సృష్టితో సమన్వయం లేనప్పుడు వాడు సుఖపడే అవకాశం లేదు ఆ స్థితి ఇప్పుడిప్పుడే గ్రహించే పరిస్థితి వచ్చింది దేవులపల్లి కృష్ణశాసి గారు ఒక అనొక సందర్భంలో ఈనాడీ భూ బానిసీడు మరి లేనే లేదు ఒక్కొక్క ఫలానం పావక నేత్రమున్నది పగల్ కాల్పంగా ఒక్కొక్క డెందానం క్షీర సముద్రం ఉన్నది అవధు దాటంగా ఈ మానవుండే నిర్మాత విధాత నేత మరి మరి తానే స్థాత అనుకుంటా లోకం అన్నాడు 
కృష్ణశాస్త్రి గారి పద్యం ఏం చెప్తుందంటే సృష్టికంత మానవుడి అధిపతి ఈ అధిపతి అనే భావము మనకు యొక్క వికాసం చేత తాను పొందుతున్నటువంటి నూతనమైనటువంటి సుఖ సాధనాల చేత మానవుడు పొందిన అహంకారం నించొచ్చింది దీన్నే పాశ్చాత్య దేశాల్లో మానవవాదము మానవతావాదము ఇలాంటి మాటలతో చెప్తున్నారు మానవతావాదం కంటే విశ్వవాదము విశ్వజీవనవాదము సమన్వయవాదం అనేది ముఖ్యము ఆ ముఖ్యమైన ప్రవృత్తి ఎప్పుడైతే ఉద్ధరింపబడుతుందో అప్పుడు మానవుడికి మళ్ళీ సృష్టి యొక్క వికాసంతో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది మానవుడి జీవితంలో కాలుష్యాలు లేకుండా పోతాయి ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఈ ఈ దర్శనము ఈ దర్శనాన్ని భారతీయ దేశ భారతదేశం చాలా కాలం ముందే ప్రచారంలో తీసుకొచ్చింది భావనలోకి తీసుకొచ్చింది మన వైదిక పద్ధతిలో యవశాంతి అంతరిక్ష శాంతి ఆపశాంతి ఓషధయ శాంతి నక్షత్రాణి శాంతి మొదలైన ఒక మంత్రం ఉంది దులోకము బాగుండాలి భూలోకము బాగుండాలి వాయువు బాగుండాలి వాయు జలము బాగుండాలి భూమి బాగుండాలి ఔషధులు బాగుండాలి ఇవన్నిటికీ అకలుష్టంగా ఉండాలి శాంతిగా ఉండాలి శాంతి శబ్దానికి అడ్డానికి క్షమించడం అనిర్ద్విఘ్నమైన స్థితి ఈ అనిర్ద్విఘ్నమైన స్థితి కలగడం చాలా అవసరం అనేది ముఖ్యంగా చెప్పడం జరిగింది ఈ పాశ్చాత్య నాగరికత వల్ల త్రోసుకు వస్తున్నటువంటి ప్రకృతి విధ్వంసవాదం ప్రకృతిని కలుషితం చేసే వాదం వచ్చినప్పుడు దానికి విరుద్ధంగా దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక భావన ప్రారంభమైంది ఆ భావన ప్రారంభమైన తెలుగు సాహిత్యంలో మొదటిసారి విస్తృతంగా స్పష్టంగా వేయబడగలిగిన వాళ్ళు వచ్చింది ఆ వేయబ ఒక మది చెట్టు ఒక మబ్బు ఆదివటం ఆదివటం పురుషన్నిధి ఒకదానికి ఒకటి వైరుధ్యం లేకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ ఊళ్ళో వాన పడుతుండేది అయితే ఆ చెట్టును కొట్టేసేసరికి వాన వచ్చి ఇచ్చే మబ్బు అక్కడి దాకా వచ్చి తల కొట్టుకొని తను తాను హత్య చేసుకుంది ఈ స్థితి ఒక ప్రతీకాత్మకంగా చెప్పడం జరిగింది ఈ లక్షణమే అక్కడ పసరిక యొక్క మరణంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది వ్యవసాయం ఎట్లా పారదేశికమైందో చెప్పడం జరిగింది ఈ దీర్ఘదర్శిత ఈ దూరదర్శిత అనేది ఒక రచయిత ఒక మహాకవి ముందు దర్శనం చేసి దాన్ని మనకు విస్తృతం చేయడం జరిగింది దీనికి ఇంకా కొంచెం ఉన్నతమైన పరిస్థితిలో చూస్తే సృష్టిలో దైవ అసుర శక్తుల మధ్య సంఘర్షణ అనేది చాలా అనాదిగా సాగుతున్నటువంటి అంశం ఈ అనాదిగా సాగుతున్నటువంటి దేవాసుర సంఘర్షణ మనకి ఇతిహాసాల్లో ప్రధానమైన వస్తు రామరావుడ యుద్ధం కానీ కౌరవ పాండవుల మధ్య యుద్ధం కానీ మరొక చోట జరుగుతున్న యుద్ధం కానీ ఇవన్నీ కూడా దీని చెప్పేటువంటి అంశ అంశములే ఈ దేవాసుర సంఘర్షణ యొక్క స్వరూపం ఏంటంటే దేవతలు అంటే పంచభూతాత్మకమైనటువంటి సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తులు రాక్షసులు అంటే ఈ సృష్టికి విరోధమైనటువంటి సృష్టిని నిరోధించేటువంటి శక్తులు ఈ రెంటి మధ్య ఉండే సంఘర్షణ అనేది అనాదిగా సాగుతున్నది అనంతంగా సాగుతూనే ఉంటుంది నవ్య సంప్రదాయవాదం ఇక్కడ వచ్చింది ఇదంతా భూమిక లాంటి మాట నవ్య సంప్రదాయం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ప్రకృతికి మానవుడికి మధ్య తీవ్రపోయిన సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించేటువంటి ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది ఆధునిక కాలంలో మన సాహిత్యంలో ఈ చూడటానికి పైకి ఏదో ఇతిహాస కథలు రామాయణ భారతాల కథల్లాగా కనిపిస్తవి కానీ అవి అభి చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా వాటికి అతీతమైనటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణాన్ని చెప్పడం కోసం ఈ నవ్య సంప్రదాయవాదం ఏర్పడింది దీని గురించి ఆలోచన ఏమిటంటే ప్రాచీనమైనటువంటి సంప్రదాయంలో ఉండే ప్రకృతి మానవుడు మానవుడు అంతర్ముఖమైనటువంటి దశలో ఉండే పరిస్థితి మానవుడికి కుటుంబ సంబంధాల్లో ఉన్నటువంటి వైరుధ్యానికి వీటన్నిటికీ కారణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వైరుధ్యాన్ని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది ఈ ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు 
దాంపత్య జీవితం సమాజంలో ప్రైమరీ యూనిట్ కాబట్టి దాంపత్య జీవితం సక్రమంగా ఉండటం భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే వివాహ వ్యవస్థ కానీ ఆ సం సంబంధాలన్నీ కూడా సామరస్యంగా ఉండటం అనేది ప్రధాన అంశం ఈ సామరస్యాన్ని తెక్కొట్టడం కోసం సామరస్యాన్ని తెక్కొట్టడం కోసం స్వేచ్ఛాకామము మొదలైన ప్రవృత్తులు స్వేచ్ఛాకామ భావన ప్రవృత్తికి సంబంధించింది ఒకటి మనకు ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది ఇది ఇరవై శతాబ్దంలో తెలుగు సాహిత్యంలో మనకు గుడిపాటి వెంకట తెలం లాంటి రచయితల ద్వారా వచ్చింది కేటి వల్లప్ప అనే ఖండకావ్యంలో కృష్ణశాస్త్రి కూడా అదే అంటారు మేము తెమ్మదలము మా ఇష్టము పూలన్నీ కూడా మీరు భరించాల్సిందే మా ఇబ్బందిని అని చెప్పి ఒక మాట కేటి వల్లప్ప అనే ఖండకావ్యంలో ఈ స్వేచ్ఛాకామ ప్రవృత్తి వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే సమాజము భగ్నమవుతుంది సమాజంలో ఉండే సామరస్యం కలిగిపోతుంది ఫ్రాయిడియన్ థియరీలో ఉండేటువంటి అస్పష్టమైనటువంటి లేదా అవ్యక్తమైనటువంటి కామభావాలను సృష్టిని వ్యాపించినప్పుడు స్త్రీలో ఉండే ఒక తాత్పర్య భావం తత్పరమైన భావం తొలగిపోయి ఇక్కడ వైరుధ్యాలు వస్తాయి దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి అందువల్లనే దానిలో రావణుడు సంభరింపబడ్డాడు ఇక్కడ దుర్యోధనుడు సంభరింపబడ్డాడు ఇది మన కావ్యాల్లో మన భాషలో కావ్యాల్లో వచ్చేటువంటి అంశం దీన్నే మను చరిత్రకారుడు అద్భుతంగా ప్రవరుడి కథలో ప్రవరుడు అంటాడు మీరు చెప్పేది ఏమిటమ్మా ఇదంతా సిద్ధాంతాలు చెప్తున్నారు కామ శాస్త్రోపాధ్యాయం వచించాడు మీరు త్రయీ ధర్మములు పాపములు ప్రతి పుణ్య మనసు లేలా తర్కములు మోక్షలక్ష్మి పద్యాగమ సూత్ర పంతికి ఎక్కువ మీ సంప్రదాయ అర్థం ఉందని ఈ ప్రవరుడు ఏ ధర్మ కోసం నిలబడ్డాడో ఆ ధర్మం చేత నిలబట్టడం చేత అతనిలో ఉండే అగ్ని ఉద్దీప్తమై అతన్ని ఇష్ట సిద్ధికి తన చోటుకి తన రక్షణ దగ్గరికి తను చేర్చింది అక్కడ ప్రభరుడు చేసిన పని ఎంత నిష్ఠురమైనదైనా సరే అది ఒక రకంగా సమాజ సువ్యవస్థ ఏర్పడింది అందువల్లనే మొదట అతను అంటాడు కూర్మి సేమిదం సోమిదం మాకు సౌఖ్యావహే పజింప సుఖులై తల్లిదండ్రులు చూడ దేవియం దేవర బోలే ఉండ ఇలుగిర్పగా ఉండి ఇలుగిర్పగా కాపురం అప్పు వాళ్ళకి ఈ కాపురానికి మూలం ఏంటంటే సౌఖ్యావహి అయిన భార్య సౌఖ్యం పొందే పురుషుడు వాళ్ళిద్దరి పరస్పర అనుబంధము కూకటుల్కునికి చేసిన కూర్మి వల్ల తల్లిదండ్రుల యొక్క పర్యవేక్షణలో ఆ సమాజం ఎట్లా వృద్ధి పొందిందో ఆ సమాజం ఎట్లా నీతిబద్ధమైందో అది అక్కడ వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది దీన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం కోసమే దాంపత్య ధర్మం యొక్క పునఃస్థాప దాంపత్య ధర్మం యొక్క గొప్పతనము దాంపత్య ధర్మం యొక్క విశిష్టత దాంపత్య ధర్మం చెడిపోతే కలిగేటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా ఆధునిక సాహిత్యంలో స్థాపించడానికి చెల్లెలు కట్ట వచ్చింది ఏకవీర వచ్చింది స్వర్గాన్ని చెంది మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చాయి ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ మార్పులు రావడం అనేది కొత్త సంప్రదాయం అంటే ఆధునికంగా త్రోసుకొని వస్తున్న పాశ్చాత్య నాగరికత వల్ల వస్తున్నటువంటి ప్రభ్రష్ట స్థితిని సమాజంలో ఉండే సర్వ సంబంధాలను కూడా త్రోసివేసే స్థితిని పేద దేశాలను దగ్గరికి వచ్చేసి వ్యాపారాల పెరిగి వచ్చేసి దోచుకునే పరిస్థితిని ఇలాంటి విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు సమాజం ప్రపంచం అంతా మేమే ఆక్రమించుకుంటాము ప్రపంచానికి మేమే అధిపతులం అన్నటువంటి ఒక దురహంకారం ఈ స్థితి నుంచి బయటకు నెట్టడానికి ఒక సమన్వయం సాధించడానికి ఈ ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది ఈ ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది అంతకుముందు భావకవిత్వంలో ఇది స్పష్ట స్పష్టంగానే ఉంది భావకవిత్వం రోజుల్లో జాతీయోద్యమము అన్నది తప్ప ఈ స్థితి స్పష్టంగా మిగిలిన చోట లేదు సంఘ సంస్కరణ వాదం ఉండే సంఘ సంస్కరణ వాదంలో ఇతర సంప్రదాయాలు క్రైస్తవ సంప్రదాయాలు వాటి యొక్క ఒత్తిడి మీద వాటి మోడల్లో వాటి ధోరణిలో మన సమాజాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలనుకున్న దశ ఉన్నది తప్ప 
మనకు ఉండేటువంటి ఆత్మ గౌరవాన్ని చెప్పే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది ఈ స్థితిలో సంఘ సంస్కరణలో ప్రధానంగా ఒక మళ్ళీ సమన్వయాన్ని తీసుకొచ్చి అందరిలో ఉండేటువంటి ఒక ఏకాత్మ భావాన్ని ప్రజ్వలింపచేసి రామకృష్ణ పరమస్థ లాంటి వాళ్ళు దానికి ఒక దీప్తి కలిగించడం అక్కడి నుంచి పునర్నిర్మాణ చైతన్యం వివేకానంద ద్వారా తర్వాత వచ్చినటువంటి మిగిలిన మహాత్ముల ద్వారా ఈ దేశంలో స్థాపితమైంది ఈ మార్పుని మనం అర్థం చేసుకుంటే తప్ప మనకు సంప్రదాయము ఏమిటో నవ్య సంప్రదాయం ఏమిటో అర్థం కాదు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం సంప్రదాయం అంటే ప్రాచీనమైన సంప్రదాయం యథాతథంగా అవలైనంత కాలం పద్దెనిమిదో శతాబ్దం చివరి దాకా సాహిత్యంలో ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతకుముందు దానిలో స్పష్టంగా చెప్పబడిన జాతీయ భావన దేశభక్తి భావన ఒకటి వచ్చింది ఆ దేశభక్తి భావన చేత దేశంలో ఉండేటువంటి కోట్లాది జనులలో ఒక ఏకాత్మ భావన ప్రజ్వలిల్లడం దాని ద్వారా తము పాశ్చాత్యుల నుంచి లేదా ఇతర దేశాల వాళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న అన్యాయాలని తిరస్కరించడం లేదా వాటిని ఎదుర్కోవడం అనే పరిస్థితి రావడం జరిగింది అంటే జాతీయ భావం ఈ జాతీయ భావానికి అనుకూలంగా లేదు సామ్యవాద దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి సామ్యవాద సిద్ధాంతం కూడా జాతీయ భావానికి అనుకూలంగా లేదు మొదట సామ్యవాద జాతీయ భావం అంటే సంకృష్టమైన దేశీయవాదం అనే భావనలో వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం చేశారు ఏ దేశం ఏగినా ఎందు కాలిడినా ఏ పీఠం ఎక్కినా ఎవరు ఎదురైన పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతం నిలపరా నీ జాతి నిండు గౌరవం ఈ లేదురా ఇటువంటి భూదేవి ఎందు లేరురా ఇటువంటి వీరు లేకెందు తమ తపస్సులు ఋషులు ధారవీంద చండవీర్యము వీర వీరచంద్రుల తిప్ప రాగదుగ్ధము భక్త రాజులీనంగా భావ స్థితి కలంగా నిన్ను నీవు నిలబడిన గౌరవంతో నీవు తెలుసుకో గర్వాన్ని వ్యక్తం చేయవచ్చు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ స్థితి మనకు స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చింది స్వరాచ్చింది పునరుజ్జీవనానికి కూడా బలం ఇచ్చింది ఈ మూడింటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ బలం మీద అంతకు ముందున్నటువంటి ప్రాచీనమైన సంప్రదాయము ఆధునికమైన జాతీయ భావనతో కలుపుకొని ఆధునికమైనటువంటి సాంఘికమైన దృక్పథాన్ని కలుపుకొని ఇతర దేశీయమైనటువంటి దుష్ప్రభావాలని తొలగించుకుంటూ అహింస సత్యము మొదలైన సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఉద్యమాన్ని నడిపించుకుంటూ అస్పృశ్యత లాంటి దురాచారాలను తొలగించుకుంటూ బాల్య వివాహాల లాంటి దురాచారాలను తొలగించుకుంటూ వృద్ధ వివాహాన్ని తొలగించుకుంటూ మనుషుల మధ్య ఉండేటువంటి సామరస్యాన్ని మళ్ళీ నెలకొ నెలకొల్పుకుంటూ ముందుకు సాగడం అనేది జరిగింది ఇదంతా కూడా ప్రాచీనమైన సమాజంలో సుస్థిరమైన సమాజంలో క్షేమం కలిగిన సమాజంలో పరదేశపు దురాక్రమణలు లేని సమాజంలో భద్రంగానే సాగవచ్చు కానీ ఆ పరదేశ దురాక్రమణలు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి విధ్వంసం అవుతున్నప్పుడు సంకృతమైన సమాజంలో భద్రత లేని సమాజంలో కొన్ని వికృతులు గుర్తవి కొన్ని వికారాలు వచ్చాయి ఆ వికారాలన్నీ తొలగించుకుంటూ ఆధునిక కాలము ఆధునికమైన జీవన పద్ధతి ముందుకు సాగడం జరిగింది ఈ స్థితిలో తెలుగుదేశంలో వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ నవ్య సంప్రదాయ భావన వచ్చింది అది వెయ్యి పడగలతో వచ్చింది అది కల్పవృక్షంతో వచ్చింది కెల్లీలు గట్టతో వచ్చింది మిగతా వచ్చింది అయితే ముప్పైలలో ప్రజ్ఞ వస్తే నలభైలలో ఇది వృద్ధి పొందడం జరిగింది క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం రావడం సుభాష్ చంద్రలోంటి బోస్ లాంటి వాళ్ళు జాతీయ రంగం మీద ప్రసిద్ధి పొందడం గాంధీజీ నాయకత్వం వహించడం ఇలాంటి మార్పులు రావడం చేత సమాజ సామరస్య ధోరణి మతాలకు కులాలకు అతీతమైన ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంతకంటే సామరస్యం ఉంటుంది అందరిలో మానవుల్లో ఏకాత్మ భావ నెలకొన్నప్పుడు అంతకంటే కోరదగినటువంటి స్థితి ఉండదు అలాంటి స్థితికి సంబంధించిన ఒక చైతన్యము అంతర్గతంగా వచ్చింది బయటికి విరోధాలు కనిపించవచ్చు విరో వేధాలు కనిపించవచ్చు కానీ వాటికంటే అతీతమైన ఒక పరిస్థితి అనిపించింది ప్రాచీనమైనటువంటి సమాజ 
గతిలో ఉండే ఉన్నతమైన అంశాలు ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు వాటన్నిటి కూడా పునః జీవింపజేసుకోవడం పునః సాక్షాత్కరింపజేసుకోవడం అనే పద్ధతి కూడా అలా వచ్చింది పరహంస యొక్క సాధనలో ఆయన అన్ని మతాలు అంటే క్రైస్తవం ఇస్లాము మొదలైన మార్గాల్లో కూడా దైవాన్ని సాక్షాత్కరింపజేసుకొని విశ్వజైనటువంటి ఈ సాధన పద్ధతిని ఏకేశ్వర భావాన్ని సత్యమని అదే ఒకటి ప్రధానమైనదని చెప్పి ఆయన తన అవతారం ద్వారా నిరూపించడం వల్ల ఆయనకు అవతార వరిష్ఠాయ రామకృష్ణ అవుతుంది నమ్మ చెప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఇది సమాజంలో వస్తుంటే మార్పు ఈ మార్పును అర్థం చేసుకొని దీనికి అనుగుణంగా నూతనమైనటువంటి పద్ధతులు అంటే భావగీతంలో వచ్చినటువంటి ప్రేమైక సిద్ధాంతంలో ఆ ప్రేమ మాత్రమే కాదు జీవితానికి ప్రేమ ఒక్కటే కాదు ప్రేమ కంటే మించినది ఉంది సమాజాన్ని తనలో తాను సాక్షాత్కరింపజేసుకోవడం అనేది అంచేత ప్రేమ ప్రధానమైనది కాదని చెప్పడం కోసం సౌందర్యం వచ్చింది ఆ సుందరీనందుల యొక్క ప్రేమ భావము అంతవరకే పరిమితమైంది ఇంటికి పరిమితమైంది దాన్ని తన ఇల్లును విడిచిపెట్టి తన తన ప్రా తన యొక్క విడిచిపెట్టి భార్యను విడిచిపెట్టి తన సంతానాన్ని విడిచిపెట్టి మహాప్రస్థానం చేసిన గౌతమ బుద్ధుడి యొక్క విస్తృతమైనటువంటి జీవన సత్యము సా సాక్షాత్కరింప చేసుకోవాలంటే ఈ పరిమితమైనటువంటి ప్రణయానికి బయటపడి ప్రణయం నుంచి బయటపడి తను తాను విస్తృతం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెప్పి సౌందర్యం మొదలు బోధించింది ఆ బోధించినప్పుడు ఆయన దాని నుంచి బయటపడిన తర్వాత ఆయనకు విశ్వ మానవ సమాజం సమాజానికి ఉండేటువంటి కష్టాలు నష్టాలు వాటి నుంచి బయటపడేసిన ప్రయత్నం అది చేయవలసిన అవసరాన్ని సౌందర్యనందం వెళ్ళడం జరిగింది ఈ సౌందర్యనందం చేసినటువంటి పద్ధతి దాటి వచ్చి ఈ విశ్వశ్రేయస్సు విశ్వము విశ్వంలో ఉండేటువంటి దైవాసుర సంఘర్షణకు అతీతంగా దోపిడికి వ్యతిరేకంగా కామమైనటువంటి స్వేచ్ఛా కామభావానికి విరుద్ధంగా దౌర్జన్యం చేసి శాంతంగా తపస్సులు చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళను హింసించేటువంటి పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా అనేకమైనటువంటి మార్పులు రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దానికి నాయకత్వం వహించి ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవృత చారిత్రీణ చ పోయుక్త సర్వభూతేషు పోయుక విద్వానిక సమర్థ కశ్చైక ప్రియదర్శన ఆత్మవానుకో గీత క్రోధో దితిమానుకో అనసూయక యశ్య విఘ్నతి దేవాశ్చ జాతదోషశ్చ సంయుగే అని పదహారు గుణములు కలిగినటువంటి పరిపూర్ణ మానవుడు రామాయణ రూపంలో రామాయణ ఆవిష్కృతం అయితే ఆ రామాయణ రూపంలో ఆవిష్కృతమైనటువంటి మానవుడిని తెలుగు సాహిత్యంలోకి తీసుకున్నటువంటి వారు కల్పోక్ష కవిత ఈ పరిణామాన్ని కేవలము కాదండి మరల ఇదేల రామాయణం వన్నతో ఈ ప్రపంచకు వెళ్ళ ఎల్లి వేళ తెలుసున్న ఎన్నమే తెలుసున్నాయని తన రుచి బ్రతికులు తన విధాన చేసిన సంసారమే తెలుసున్నది తనదైన అనుభూతి తన విధాన అన్నట్టు అన్నమయ ప్రాణమయ కోశాలకే పరిమితమైనటువంటి పరిస్థితి అన్నం తినడము లేదా సంసారం చేయడం అన్నమయ ప్రాణమయ కోశాలకు మనోమయ కోశంలో భక్తి రచనలు వచ్చాయి కానీ దానికంటే దాటినప్పుడు ఏమిటంటే రసమయమైనటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి ఒక సృష్టి జరుగుతుంది అది ఒక సమన్వయాన్ని ఆత్మను సాహిత్యీకరించుకోవడం ఆత్మ విశ్వంతో సాహి సాహిత్యీకరించుకున్నట్లు ఒక గొప్ప ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆ విశ్వ అంటే విశ్వము సాధారణీకరణ అనమాట ఆ సాధారణీకరణ పొందినప్పుడు సర్వజగత్తులో ఉండేటువంటి సుఖ దుఃఖాలు తనవి లేదా తన యొక్క సుఖ దుఃఖాలు అందరివి కాకుండా చేసుకోవడం పరిమితులను ఛేదించడం వ్యక్తి వ్యక్తి విశ్వమంతగా ఎదగడం అనేటువంటి ఒక పరిస్థితిని వ్యాఖ్యానించడం కోసం రస సిద్ధాంతాన్ని చెప్పి ప్రా ప్రాచీనమైన కథ అని కాదు కవి ప్రతిభలోన నుండు కావ్యగత శతాంశముల ఎందు తొంభది అయిన పాయి ప్రాగ్ విపశ్చిన్ మతం పొందిన రసము వేయిరెట్లు గొప్పది నవకథ అదుపుతుల గురించి అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ కోశాల పరిమితుల నుండి 
ఆత్మమయమైన రససిద్ధికి రసాను ఉండడానికి ఇక్కడ రసం అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రసం అనేది మనోలోకంలో కలిగేటువంటి ఒక సమన్వయం జగత్తుతో కూడినటువంటి జగత్ అంతా కూడా తన తన చైతన్యంలోకి లాక్కున్నటువంటి మహాప్రయత్నం ఆ ప్రయత్నం సాధ్యపడేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నడుస్తుంది దాన్ని సాధించడం కోసం చేసే ప్రయత్నం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ పరిస్థితి మనకు తెలుగు ముఖ్యంగా నలభై నలభై చెప్పాను స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అంటే నలభై ఏడు ఆ ప్రాంతం యాభై అరవై నుంచి ఈ యాభై అరవైలలో సంచలన దశ సంచలన దశాబ్దం అని చెప్పవచ్చు ఈ సంచలన దశాబ్దంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి చాలా మార్పులు వాటిని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి సంచలన దశాబ్దంలో మొదట జరిగింది ఏమిటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ యాభై మూడులో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికే పోలీస్ యాక్షన్ కట్టడం తెలంగాణ విముక్తం కావడం పోలీ తెలంగాణ విముక్తమైన తెలంగాణలో కమ్యూనిస్టులు వెనకడుగు వేయడం కుందుర్తి లాంటి వాళ్ళు తెలంగాణ కావ్యంలో పోలీస్ యాక్షన్ని స్వాగతించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలపరచడం జరిగింది ఆ తర్వాత కుందుర్తి ప్రయాణాల్లో ఈ కథాకావ్య నిర్మాణం రసచిత్తి యుగే యుగే లాంటి మాటలు వీటన్నిటిని కూడా చూస్తే పునః మారుతున్న ఈ సమాజం యొక్క స్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం జరిగింది నలభై ఎనిమిది తర్వాత ఆ రసం మీటింగులు జరగలేదు యాభై ఐదులో ఆ సమావేశాలు జరిగినాయి యాభై ఐదులో జరిగిన ఈ సమావేశాల్లో శ్రీ శ్రీ ఏ ఛందస్సులైతే తిరస్కరి ఛందస్సులైతే అతను తిరస్కరించాడో ఆ ఛందస్సులను పునః కావ్యంలో ప్రవేశ ప్రయోగించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఒక నూతనమైన ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది ఇది యాభై ఐదులో జరిగింది యాభై ఐదు యాభై ఆరులో గుడివాడలో విశ్వనాథ షష్ఠి గురి ఉత్సవాలు జరిగినాయి కరీంనగర్లో కూడా షష్ఠి గురి ఉత్సవాలు జరిగినాయి ఇది కూడా ఈ నవ్య సంప్రదాయ భావనకి ఒక బలాన్ని ఆదరాన్ని కలిగించడం జరిగింది నలభై అప్పటికే అరసం అభ్యుదర సంఘంలో ఉండేవాళ్ళు క్రమ క్రమంగా దాని నుంచి బయటపడటం జరిగింది గారు యాభై మూడు ఆ ప్రాంతాల్లో విశ్వశ్రీ వాళ్ళు వేసిన ఉషశ్రీ కనకయ్య గారు మొదలైన వాళ్ళు కలిసి చేసిన ప్రయత్నం విశ్వశ్రీ అని విశ్వనాథం గురించి ఒక సంచిక వేశారు దానికి హనుమత్ శాస్త్రి గారు సంపాదకుడిగా ఉన్నారు దాని పీఠికలో దాని సంపాదకీయ లైన్ చెప్పారు ఒక వంగ దేశంలో ఉన్నటువంటి శరత్ చంద్రబాబు రవీంద్రుడు వాళ్ళ ఇద్దరి యొక్క సృజన శక్తి యొక్క కాంతి తెలుగుదేశంలో విశ్వనాథ రూపంలో ప్రకటితమవుతుంది ఏంటి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈ స్థితిని మనం అర్థం చేసుకుంటే అప్పటి నుంచి రసం వల్ల జరిగినటువంటి సంప్రదాయ విచ్ఛేద ప్రయత్నం తొలగిపోయింది లేదా బలహీనపడింది అన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది యాభై ఏడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పడటం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీలో చదరవాడ పిచ్చే లాంటి వాళ్ళు రావడం జరిగి యాభై అరవైలలో ఈ ప్రయత్నానికి సాక్షిగా మొదలు కవిత అనే సంచికలు వచ్చినాయి అబ్బూర్ ఛాయాదేవి సంపాదకత్వంలో అబ్బూర్ ఛాయాదేవి సంపాదకత్వంలో కవిత అనే రెండు సంచికలు వస్తే ఆ రెండు సంచికల్లో అరస పేరు మీద వచ్చినటువంటి తిరుగుబాటు అనేది సహజమైంది కాదు అది అనుకూలమైంది కాదు అని పొరపాటి తిరుగుబాటు అని ఒక రచన అబ్బూర్ రామకృష్ణారావు గారు రాశారు అబ్బూర్ రామకృష్ణారావు గారు రాసిన ఈ పొరపాటి తిరుగుబాటులో రష్యా రుష్యాశ్రమమున రాగిర్లిన కావ్యధార అని చెప్పి అభ్యుద కవిత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన అభ్యుద కవిత్వాన్ని ప్రారంభించిన వాడు వాళ్ళలో ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత వ్యతిరేకించడం కూడా జరిగింది ఇంతకుముందు ఇంద్రగంటి వారు ఎట్లయితే మార్పు చేశారో ఇంద్రగంటి వారు తీసిన మార్పు మార్ మార్పు చదరవాడ పిచ్చే బయటికి రావడం అట్లాగే మనకు అబ్బూర్ రామకృష్ణరావు గారు కృష్ణరావు గారి తర్వాత వాళ్ళు వేసిన సంచికలు రచన చేసిన వాళ్ళు కుందుర్తి మొదలైన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన మార్పులు ఉంటే అరసం యొక్క మార్ అరసం మారిపోయింది అరస నుంచి ఒక నూతనమైనటువంటి ఒక చైతన్యం బయటకు వచ్చింది ఒక సమన్వయం వచ్చింది ఆ సమన్వయం గురించిన ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది హైదరాబాద్లో శ్రవంతి పత్రిక 
వచ్చింది విజయవాడ నుంచి నవభారతి పత్రిక వచ్చింది ఉత్తర భారతి మద్రాసు నుంచి వస్తున్నది హైదరాబాద్లో జయంతి వచ్చింది ఇలా సాహిత్య పత్రికలు క్రమంగా వెలువడుతూ సాహిత్యాన్ని చైతన్యవంతం చేస్తుంటే మహాప్రయత్నం ఒకటి సంచలన శతాబ్దంలో దశాబ్దం జరిగింది ఈ సంచలన దశాబ్దంలో వచ్చినట్టు మరొక విషయం ఏంటంటే విరహ విషాద నిషా హమేష అని కృష్ణశాస్త్రి యొక్క కవిత్వానికి ఆయన గుర్చి చెప్పినట్టు ఒక అంచనా టెన్ అంచనా ఒకటి వచ్చింది దాని తర్వాత సాహిత్య సమవాకారం అని ఒక నాటకం లాంటి రచన దాన్ని లో యాభై సంవత్సరాలు అప్పటికి యాభై సంవత్సరాలుగా వచ్చిన సాహిత్య ప్రవాహాన్ని అంచనా వేసే ప్రయత్నం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో చివరికి ఏమిటంటే ఒక మార్పు రాబోతున్నది ఆ మార్పు రాబోతున్నది రా వైశ్వనాథ సత్యనారాయణ రాను రారమ్మని ఆహ్వానిద్దాం రాకుంటే రంజే లేదు అని ఊహిస్తున్నారు అంటే రాబోతున్నటువంటి ఈ నవ్య సంప్రదాయ వాళ్ళ యొక్క వికాసం అప్పటికే చూళ్ళు వచ్చింది కాబట్టి దాని యొక్క ఆక ఆకాశం అవసరం దాని యొక్క అనుకూలత చెప్పడం జరిగింది కవిత సంచికల్లో కొంత ఈ ప్రగో ప్రగతివాదము దాటి వాదము ఇంత కొంత జాతీయవాదం యొక్క స్వరూపము ఇవి రెండు వ్యక్తం కావడం చేత అప్పటికే నవ్య సంప్రదాయ ధోరణి యొక్క లక్షణాలు దానిలో వ్యక్తమైనట్టుగా కనిపిస్తుంది అట్లాగే దాశారథి కవితలో జాతీయవాదం యొక్క ప్రాముఖ్యము ప్రాబల్యము కనిపిస్తుంది తెలంగాణ కవులలో ఆనాటికి అరసం ప్రాబల్యం కంటే జాతీయవాదం యొక్క ప్రాబల్యమే ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది అందువల్లనే నారాయణ రెడ్డి నాగార్జున సాగరం కార్పొరేషన్ రాయ్ జాతిరత్నం వంటి కావ్యాలు ఈ జాతీయ భావనతో కూడినటువంటి నవ్యత్వాన్ని ఆకర్షించడం ఆవరించడం జరిగింది ఇది క్రమంగా వస్తున్న మార్పులు చూస్తూ ఉంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది నాటికి పరిపురుషాన్ని గుర్చి చేయలేదు హలో అనేది మాట్లాడినా చెయ్యి తగిలి కింద పడింది కొంచెం వెనక్కి జరిగి మాట్లాడండి కొంచెం మీడియా కూడా ఆన్ చేస్తారు మాట్లాడండి సార్ మిమ్మల్ని చూస్తూ వింటూ ఉంటే మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది టైం ఉందా సార్ ఇంకా పర్లేదు బాగుంది నాన్న సార్ టైం ఇంక ఎంత ఉంది అంటున్నారు టైం ఉంది ఉంది ఇంకేం కాదు సార్ మాట్లాడమండి నో ప్రాబ్లం ఆవిడకి ఎంతసేపు అనుకూలంగా ఉంటే అంతసేపు మాట్లాడండి ఇంకో నలభై నిమిషాల దాకా ఉంది నలభై కాదు ముప్పై ఇరవై 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 రెండు నిమిషాల దాకా ఉంది ఇరవై నిమిషాల దాకా ఉంది ఇరవై నిమిషాలు ఉంది సార్ సరే సరే అయితే శాబ్దం అని చెప్పి చెప్పాను కదా ఈ సంచలన శాబ్దంలో అనేక రకాల సన్నివేశాలు వచ్చాయి ఈ అనేక రకాల సన్నివేశాల్లో క్రమక్రమంగా సాహిత్య అకాడమీ ప్రభుత్వ సంస్థ అని అనుకుంటూనే దానిలో అరసం వాళ్ళు చేరడం జరిగింది గరుడ కుట్టే గారు తర్వాత ఉమ్మల వెంకటరామయ్య గారు వాటి దగ్గర దానికి రావడం జరిగింది మొత్తం మీద ఒక మార్పు కనిపిస్తున్నది ఛందోమయమైన ఛందస్సులు అక్కర్లేదు ఛందస్సులు శ్మశానాలు మొదలైన మాటలు అన్నవాళ్ళు క్రమంగా ఛందోమయమైనటువంటి కవిత్వాన్ని అంగీకరించడం జరుగుతుంది ఛందోమయమే కాక గేయంలో కావ్యాలు రావడం కాదు వచ్చిన పద్యంలో కావ్యాలు రావడం కాదు వచ్చిన పద్యంలో ఇంతకుముందు నేను తెలంగాణ అని కావ్యం ఉంటుంది ఇది రూపకాలంకారం ఒకటే ప్రాబల్యంతో చాలా మంచి కవిత్వాన్ని అందించడం జరిగించాడు నారాయణ రెడ్డి గేయాల్లో కావ్యం రాస్తూ వచ్చాడు ఉచ్చుబాబు లాంటి నవల రచయిత కూడా మంచి కవిత్వాన్ని రాశాడు ఆరుద్ర అరస నుంచి బయట పడుతూ పడుతూనే పడకుండా అట్లా అటు ఇటుగా ఉంటూ వచ్చాడు ఆరుద్ర దానిలో సిఎస్ సిలియట్ ప్రభావంతో 
ప్రయోగవాద లక్షణంతో ప్రమేవాహం వచ్చింది ఇలా అనేకమైన ప్రమేవాహం వచ్చినప్పుడు శ్రీశ్రీ అన్నాడు నేను ఇంత చదువుతాం రాయాల్సిన అవసరం లేదని కానీ ఆ రుద్రే దాని నుంచి బయటపడి శ్రీశ్రీ మళ్ళీ చదువుతాం రాయాల్సిన పరిస్థితిని కలిగిస్తాం జరిగింది ఈ నవలలే ఈ కవిత్వమే కాక మిగతా సంప్రదాయాల్లో కూడా మిగతా మార్గ కవిత సాహిత్య ప్రక్రియల్లో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి ఈ సాహిత్య ప్రక్రియలో వచ్చిన మార్పుల్లో విశేషంగా ఏమిటంటే నవలలు వచ్చాయి గౌరీ నరసింహరాజు గారు నారాయణ భట్టు రుద్రమదేవి మల్లారెడ్డి కవి సార్వభౌములు గుర్జటి కవి లాంటి నవలలు రాశారు ఇవన్నీ కూడా సాహిత్య వ్యక్తులు అంటే నన్నయ్య తిక్కనాథులు వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వము ప్రకాశం పట్టడంతో పాటు వాళ్ళు ఎట్లా ప్రాచీనమైన సంప్రదాయాన్ని పునరు పునః జీవింపజేసే ప్రయత్నం చేశారో ఆనాటి చరిత్రలో వాళ్ళు ఏ పాత్రలు వహించారో దానికి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇది నాకు ఇష్టం వచ్చింది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో కల్పవృక్షానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విమర్శలు ప్రారంభమైంది అది భారతీయ వ్యక్తిగతంగా భారత సంపాదకులు తీసుకున్న నిర్ణయం కావచ్చు మొట్టమొదటి కొంతగా దానికి ప్రచారం జరిగింది కానీ ఆ ప్రచారం అంతా కూడా నెమ్మదిగా 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 సమర్చిపోయింది మార్పు రాక తప్పలేదు మార్పు రాక మార్పు అయితే వస్తూ వచ్చింది అరవై ఆ ప్రాంతాల్లో భారతీయులు వచ్చినటువంటి ఈ మార్పులు విశ్వనాథ్ రచన మధ్యాకర వేళ మరి యాభై ఏడు ఆ ప్రాంతం నుంచి మధ్యాకర రచన ప్రారంభమైంది యాభై ఆరు యాభై ఏడులో పది శతకాలు రాశారు ఆయన పది శతకాలు విశ్వనాథ మధ్యాకర అనే పేరుతో అరవై ఒకటిలో బయటకు వచ్చింది అరవై ఒకటిలో వచ్చిన తర్వాత దానికి సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే అంతకుముందు సాహిత్య అకాడమీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా సృజనాత్మక రచనలకు అవార్డు రాలేదు అవార్డులన్నీ కూడా అనువాదాలకు జీవి చరిత్రలకు శాస్త్ర అనువాదాలకు వాటికి వచ్చాయి తప్ప సృజనాత్మక రచనలకు రావడం అనేది మధ్యాకరులకు బహుమానం ఆ అటువంటి సాహిత్యంలో ఒక పునః సృజనాత్మక రచయితను గౌరవించడానికి అప్పుడు జరిగింది వివాదాలు నడుస్తూ వచ్చాయి వివాదాల్లో అనేకమైనటువంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి వివిధ ప్రక్రియలకు కూడా వివిధ ప్రక్రియలకు కూడా రచన పద్యంలోకి కావచ్చు పద్యంలోకి కావచ్చు వ్యయంలోకి కావచ్చు మిగిలిన ప్రక్రియల్లోకి కావచ్చు ఈ జాతీయ సంప్రదాయ చైతన్యం మానవీయ చైతన్యం సంస్కార భావన దేశ పునర్నిర్మాణం ఇలాంటి అంశాలు ప్రధానంగా చేసుకొని కావ్యాలు రచన కావ్య పరిచయాలు ఈ పరిణామం అనేది చాలా ముఖ్యంగా మనం గమనించాలి గమనిస్తే అరవై ఒకటిలో కల్పవృక్ష రచన హిట్ అయింది అంతకుముందు అంటే దాదాపు వంద ముప్పై నాలుగు లో ప్రారంభమైనటువంటి నలభై ఏడు సంవత్సరాలకు కల్పవృక్ష రచన హిట్ అయింది అంతకుముందే భారతీయ చరిత్ర పరిస్థితిని నరసింహశాస్త్రి గారి వైపు సాహిత్య నాయకులు సాహిత్య యువకర్తలు విధూర్తంగా ఆయన ఓపెన్ తీసుకు వస్తే సాహి భారతదేశ చరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని పునర్నిర్మాణ చైతన్య భావనతో ఈ చరిత్రలో జరిగినటువంటి మార్పులను లేదా తొలగింపులను వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పురాణ వైర గ్రంథమాలను పన్నెండు నవలలు రచించడం జరిగిన విషయం ఈ పన్నెండు నవలల్లో కూడా భారత చరిత్ర కోట విగ్రహ తెలంగాణ పద్ధతిని భారత చరిత్ర కృష్ణ నిర్యాణంతో కలిగి ఆధారమైనటువంటి పద్ధతిని చూస్తే పన్నెండవ శతాబ్దం దాకా పదకొండు పన్నెండవ శతాబ్దం దాకా ఎలా వచ్చిందో అది దానిలో వచ్చిన మార్పులు అవన్నీ చెప్పడం జరిగింది దానిలో సామాజికమైనటువంటి పరివర్తనలు సామాజికమైనటువంటి అంశాలు భారతీయమైనటువంటి శాస్త్ర జ్యోతిషము మొదలైన అంశాల యొక్క సామాన్యములు విద్యలు రకరకాల విద్యలు రకరకాల పరిశ్రమలు రకరకాల యుద్ధ ధోరణులు కూడా విఘ్నంగా చర్చించడం జరిగింది దీనిలో చరిత్ర లీలా మాత్రంగా ఉంటుంది చరిత్ర గురించి చర్చ కొంత ఉంటుంది చరిత్ర కంటే కల్పన అధికంగా ఉంటుంది ఈ కల్పనలో 
ధర్మం యొక్క విధేయము అధర్మం యొక్క లాక్షణము ప్రధాన అంశంగా చెప్పడం జరిగింది ఆయన దీని తర్వాత ఒక కాశ్మీర దేశ చరిత్ర గురించి ఒక ఆరు నవలలు నేపాళ దేశ చరిత్ర గురించి ఆరు నవలలు మొత్తం ఇరవై నాలుగు నవలలు రచించి దాని ద్వారా భారతీయ చరిత్రను నూతన వ్యాఖ్యానం చేసే పద్ధతి నూత నూతనమైన వాదాన్ని లోకంలోకి ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఒక రకంగా సాగుతూ వచ్చింది నవలలో మార్పులు వచ్చాయి ఇంకా కథానికల్లో మార్పులు వచ్చాయి విభిన్న రచనల్లో మార్పులు వచ్చాయి ఈ మార్పులన్నీ కూడా పాఠకులకు దగ్గరగా చేరడం ప్రారంభమైంది నూతనమైనటువంటి ప్రక్రియలు నచ్చిన రచనలు అంటే కార్డు కత్తలు లాంటివి స్కెచ్లు గల్పికలు అనేవాళ్ళు ఇలాంటివి కూడా ఈ కాలంలో వచ్చేస్తాయి ఈ పరిణామంలో మరొక విశేషం ఏంటంటే తెలంగాణలో అంతకుముందు తెలుగు భాష సాహిత్యాలకు లేని ఒక పునరుజ్జీవనం ఒక ఉగ్గెత్తుగా ఒక సముద్ర తరంగం లేచినట్టుగా వచ్చింది ఆ సముద్ర తరంగం లేచినట్టుగా వచ్చినప్పుడు ఈ తెలంగాణ సాహిత్యం సమన్వయంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ టైట్ కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా కాకుండా ఒక సమన్వయంతో చూపించుకొని పరస్పర వైరుధ్యాలు లేకుండా నిర్మాణం చేసే ప్రయత్నం జరిగింది పునర్ పునర్జీవనంలో పునర్నిర్మాణంలో వచ్చినటువంటి రచనలు చూస్తూ ఉంటే ఇతిహాసం లాంటి పరిరోక్షం ఒకటి ఉంటుంది ఆంధ్ర పురాణం ఆంధ్ర యొక్క చరిత్ర గురించినటువంటి రచన మరొక వైపు ఉంటుంది శోభార్థము రాణా ప్రతాప్ సమ చరిత్ర అమ చరిత్ర లాంటి రచనలు ఒక వైపు చేస్తాయి చరిత్రకు సంబంధించినవి మూడవది శివార్పణం లాంటి స్పిరిచువల్ లక్ష్యం కలిగినటువంటి రచనలు వస్తాయి ఇంకొక వైపు రుజు చరిత్ర లాంటి నవల రచన వచ్చింది కారణం వచ్చింది ఆ రుజు చరిత్రలో మృత్యువు అపరిహార్యం అనే విషయం చెప్పడం చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది ఒక ఒక యోగ మార్గము ఆ యోగ మార్గం ద్వారా మృత్యువు లేకుండా చేస్తారు అనేటువంటి పద్ధతి వచ్చినప్పుడు ఆ పద్ధతి యొక్క వైఫల్యం విఫలత గురించి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం కొన్ని అద్భుతంగా జరిగింది అది రుజు చరిత్ర అనే కొడుకు వచ్చింది బ్రహ్మ ద్వారా రుజువుల యొక్క వృత్తాంతం భారతంలో మనకు ఆధారం చేస్తారని చెప్పే ఒక వ్యవహారం ఇంకా మరొక వైపు చూసుకుంటే మన చరిత్రలో ఉండేటువంటి ఉజ్వల ఘట్టాలను అన్నింటినీ కూడా దీప స్తంభాలుగా నాటుకు అని నారాయణ రెడ్డి చెప్పి గేయ కావ్య ప్రస్థానానికి ఒక చూపటిధారిగా ముందుకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఆయన కథాంశము పరిహరించి విశ్వంభర భూమి లాంటి కావ్యాలు రాయడం జరిగింది ఆయన ఒక ఋతు సంహార్ లాంటి కావ్యం రాశాడు ఇంకా అనేకమైన అంశాలు రాశాడు ఆయన సినిమా పాటల్లో కూడా కవిత్వ మయత్వం ఉన్నది మూడు వేల ఐదు వందల పాటలు దాకా రాశాడని చెప్పి ఆయన గురించి పరిశోధన చేస్తారని చెప్పేది ఇలా భారతీయ సాహిత్య మార్గంలో తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ మార్పులన్నీ కూడా పన్నెండు పదిహేను ఆ దశాబ్దంలోనే ప్రధానంగా కనిపించాయి నేను సంపత్ కుమార్ గారు ఆ రోజుల్లోనే రచనలు ప్రారంభం చేసి నెమ్మది నెమ్మదిగా కావ్య నిర్మాణం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాను అప్పుడు అనేకమైన రచనలు మావి పబ్లిష్ అయినాయి పద్ధతి గేయ రూపంలో రచన పద్య రూపంలో కూడా వచ్చాయి ఇలాంటి రచనలు కూడా ఆ దిశలో వచ్చాయి మాకు అప్పటికి అఖండమైన ఆంధ్ర సాహిత్య దృష్టి తప్ప అండంగా ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి సాహిత్యం వస్తాం అనేది తెలంగాణలో ఎవరికీ లేదు ఆ విషయం తెలంగాణ స్కూల్లో ఎవరికి ఆ దృష్టి లేదు మణిమాల లాంటి కావ్యాన్ని వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ ఆయన మెచ్చుకొని దాన్ని తీసుకుపోయి తన ప్రెస్లో ప్రస్తరింగ్ ప్రెస్లో చూపించుకోవాలి అనమాట తెలంగాణ కవుల విషయంలో ఆయన ఎంతో ఆదరాన్ని ప్రేమను చూపించారు కాలబాట గారి వారమాధ వరదాచార్య గారి విషయంలో ఆయన ఇంత ప్రేమను ప్రకటించడం జరిగింది కోదని చరిత్ర కావ్యం దాదాపు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కృషి వరదాచార్య గారు మధ్యలాయన జబ్బు పట్టుకుని దానికి మొదట పట్టుకుని దాని ఆ కోదని చరిత్ర కావ్యంలో ఉండే ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే రాజధిక్కార్ మన ముబైలలో జరిగిన సహాయ నేర కావ్యం జరిగిన జరిగిన వాళ్ళ వారి 
అన్ని విషయాల్లో రాజు ధిక్కారం కూడా అలాంటిది రాజు ధిక్కారంలో కవి జయిస్తాడు రాజు ఓడిపోతాడు కవి జయించి రాజు ఓడిపోవడం అనేది ప్రధాన ఇతివృత్తంగా పోతని చెప్తే నిర్మాణం జరిగింది దానిలో ఇతరమైన కావ్యాంశాలు భాగవతము భాగవత స్వభావము భాగవత శక్తి దానిలో ఇతర అంశాలు చాలా ప్రధానంగా ఉన్నాయి కానీ ఇది దానిలో ఉండేటువంటి ఆత్మ వస్తువు దాని అదే కాలంలో ఆయన తమ్ముడు తమ్ముడు కాదు అన్నగారు అన్నగారు జగన్నాథ గారి వారు రైతు రామాయణం అని రైతుని నాయకుడిగా చేసి రామాయణం యొక్క అనుకరణ పద్ధతిలో ఆ మోడల్లోనే ఇంకో కావ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు ఇది అప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సాహిత్య కృషిలో అనేక అంశాలను చెప్తుంది వీటన్నిటినీ చూసినప్పుడు ఆ యాభై నుంచి అరవై మధ్య జరిగినటువంటి మార్పు తర్వాత స్థితిని తీసుకుని రావడంలో పరిస్థితులు విషయం మనకు ఈ జాతీయ భావన ప్రధానంగా చేసుకుని చేతనావర్తమని ఒక కావ్య ఉద్యమం తెలుగు సాహిత్యంలో వచ్చింది అంతకుముందు దిగంబర కవులు వచ్చారు వాళ్ళు నెగిటివ్ దృక్పథంతో పోయినారు అందువల్ల నెగిటివ్ దృక్పథంతో సంస్కృతిని సాహిత్యాన్ని సంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించడం దూషించడంతోనే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి వచ్చింది దాన్ని తిరస్కరిస్తూ చేతనావర్త ఉద్యమం వచ్చింది చేతనావ కొత్త ఉద్యమానికి ఒక ప్రమాణధార అయినటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంగీకరించడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంగీకరించడం జాతీయ భావాన్ని అంగీకరించడం మానవుడి యొక్క సర్వ స్వతంత్రమైన స్థితి వ్యక్తిగతమైన సంపూర్ణమైన స్వేచ్ఛ ద్వారా తాను ఎదిగిపోవడం అనేది నాలుగవది దీనికి విశ్వాసితమైన శక్తి స్థానం జరగడం ఈ నాలుగు అంశాలు ప్రధానంగా చేతనావర్త ఉద్యమం వచనంలోంచే రానక్కర్లేదు శాంతి సౌందర్య నిరంతరాన్వేషణలోంచి రావచ్చు అంటే హింస జరగాలి ప్రతిహింస వర్గహింస అవసరం వర్గశత్రు నూమూలన అంశం అన్న దానికి భిన్నంగా శ్మశానం రానక్కర్లేదు సౌందర్య నిరంతరాన్వేషణలోంచి రావచ్చు అనడంలో ఈ సౌందర్య నిరంతరాన్వేషణ అనేది సంపూర్ణమైన సౌందర్యం ఈశ్వరుడిదే కాబట్టి ఆ ఈశ్వరాంశలో అది సాధ్యపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ శ్రీ అరవిందుల యొక్క దివ్య జీవన సిద్ధాంతము దాని స్వరూపము దాని అర్థం వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది జగన్నాథం గారి కవితల్లో విషయంలో ప్రధానంగా ఒక వ్యంగ్య ధోరణి అధిక్షేప ధోరణి ప్రధానంగా ఆయన రచనలో వచ్చింది మిగిలిన కవుల రచనలో సంపత్ పార్ గారి రచనలో సమాజం లో మతం విషయం చర్చ ఉంది నర్సింహారెడ్డి గారి రచనలో సమాజంలో రావాల్సిన మార్పు వ్యక్తిగతమైన సంస్కారం వల్ల ఎలా వస్తుందో చెప్పే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇలా ఒక సమష్టి ప్రయత్నంలో ఎలా వస్తుంది ఎలా మారాలి అనే విషయం చెప్పే స్థితి వచ్చింది ఆ తర్వాత తెలుగులో దీర్ఘ కవితలు సంపూర్ణమైన జీవన తత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించే ప్రయత్నం జరిగిన కవితలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత వాటిల్లో ముఖ్యంగా మనకు మన విశ్వంభర విశ్వంభర లాంటి కావ్యాలు వచ్చాయి ఆ విశ్వంభర తర్వాత సాంప్రదాయం వచ్చింది ఇంకా ఇతరమైన కావ్యాలు వచ్చాయి వీటన్నిటి యొక్క స్వరూపంలో విశ్వ చైతన్యం యొక్క మూలాల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని జయించే ప్రయత్నం ఎలా అందుకు చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది మృత్యువును తొలగించడం కాదు మృత్యు జయించడం ఇచ్చారు మృత్యువును జయించుకుంటే దేహంతోనే నిరంతరం ఉండటం అని కాదు అయినా సరే సుఖంగా వెళ్ళిపోవడం తర్వాత జన్మను నిశ్చయం చేసుకోవడం ఉత్తరమైనటువంటి పరిస్థితి కలిగించుకోవడం దాని యొక్క సాధ్య లక్షణాన్ని గురించి చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది ఇంకేక ఒక రకంగా ఈ నవ్య సంప్రదాయ భావన వచ్చి భారతీయమైన ప్రాచీనమైన జీవన పద్ధతిని జీవన తత్వాలను అది ఎట్లా అతీతమైనటువంటి చైతన్యం దాకా తీసుకుని పోతుందో కఠోపనిషత్తు ద్వారా కానీ సావిత్రి ఉపాఖ్యానం ద్వారా కానీ మరొక విషయం ద్వారా కానీ ఎలా వెల్లడించడం జరిగిందో అది ఆధునిక కవిత్వం ప్రతిబింబించి ప్రతిబింబించి చేసింది ఇది ఒక వైపు నడుస్తూ ఉండగా రెండవ వైపు అనుభూతివాదం అనే పేరుతో అచ్చమైన కవిత్వాన్ని వెల్లడించే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది దాని యొక్క స్వరూపాన్ని కూడా వెల్లడించే ప్రయత్నం జరిగింది దీని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 
ఇలాగా సెవెన్ స్టార్ సిండికేట్ వాళ్ళ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక గోష్ఠి ద్వారా ప్రేరణ పొంది విరసం ఆవిర్భావం చెందింది ఆ విరసం క్రమక్రమంగా దాని యొక్క మార్పులు పెంచుకున్నది మొదలు సాయుధ పోరాటం అన్నారు ఆటలు అన్నారు మార్గమాటం క్రమక్రమంగా అది తేలిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది ఈ మార్పులు వస్తున్నాయి అందుచేత అల్టిమేట్ గా మిగిలేది ఏంటంటే మన యొక్క జీవన చైతన్యం ఆ జీవన చైతన్యం సార్వభౌతికం సార్వభౌతిక సార్వకాలికమైన సార్వద్వేషికమైనటువంటి వసుహైవ కుటుంబక భావన నుంచి ఉపనిషత్తులు చెప్పినటువంటి ఆత్మికమైనటువంటి పరిపూర్ణతలోకి ప్రయాణించే ప్రయత్నం జరిగింది ఈ ప్రయత్నం ద్వారా ప్రయత్నాన్ని మొదలు నేనే అనుకుంటా అమ్మాడు నాగ సుబ్బారావు రచనల పీఠికలో వ్యాఖ్యానం చేసిన సందర్భంలో నియో క్లాసిక్ అనే మాట వాడు ఆ తర్వాత నభ సంప్రదాయమైన మాట సరైందని అనిపించింది ఆ తర్వాత దాన్ని సంపూర్ణ మార్చారు న్యూస్ బ్రోనింగ్ అనేది దాన్ని బలపరచడం జరిగింది దాని యొక్క చర్చ నడుస్తూ వచ్చింది ఈ సందర్భంలో నాయన సుబ్బారావు గారు కూడా అద్భుతమైన కావ్యం నిర్మించారు ఆ నిర్మించిన కావ్యం జన్మభూమి అండి ఆ జన్మభూమి ప్రాచీన కావ్య ప్రక్రియలతో పూర్తి చెట్టేకి చర్మం దానికినట్టుగా పురాణాలు ఇతిహాసాలు కావ్యాలు కాకుండా ఇది క్షేత్ర మహత్యం లాంటి కావ్యం ఆ క్షేత్ర మహత్యం లాంటి కావ్యంలో కూడా మనం పుట్టిన గురు మన స్వదేశం ప్రస్థాన వేష భాషాత్మక అంత రస ప్రయుద్ధ అన్న చింతామణి వాక్యానికి సమానంగా ఉండేటువంటి తన యొక్క గురుని గురించి తన జన్మభూమిని గురించి కావ్యం ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కావ్యం ఈ మార్పుల్లో ఒక విశేషం ఏంటంటే ప్రారంభించినటువంటి ప్రచార కవిత్వం అనుకుంటే నిజంగా వాళ్ళు చేయలేదు అది ప్రయోగవాదం చేశారు ఆ ప్రయోగవాదం చేసిన దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ లో ఇచ్చిన ప్రభుత్వంలో క్రమంగా మన భారతీయ సంప్రదాయం భారతీయ పద్ధతి ముందుకు వచ్చిందని అది వృద్ధి పొందింది అని చెప్పి చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది ఇవాళ తెలుగు సాహిత్యంలో అనేకమైన అంశాలు ఇతర అంశాలు కొన్ని వచ్చాయి స్త్రీవాదమని దళితవాదం వాటిలో కూడా ఆ సమస్యలు పరిమితంగా ఉన్నంతసేపు అది పరిమితంగానే ఉంటుంది అది పరిమితి తేల్చుకొని తీల్చుకొని తెలుసుకొని బయటకు వచ్చి విస్తరిస్తే అది కూడా సామాన్యమైన గొప్ప కవిత్వంలో భాగం అవుతుంది చెప్పి నాకు విశ్వాసం ఉంది ఈ పరిణామాలను అర్థం చేసుకుంటే ఈ నవ్య సంప్రదాయ భావన ఎంత విస్తృతమైందో ఎంత విశాలమైందో ఎంత సార్ సార్వజనీయంగా ఉంటుంది పిఎస్సి లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి పాశ్చాత్య దేశాల్లో భారతీయ సాహిత్యం యొక్క ప్రభావం ఎంత బలంగా పడింది రోమాటోల అలాంటి వాళ్ళు బలంగా పడిందో అది మనం గమనించే పరిస్థితి వచ్చింది మనలో మనం మన యొక్క విలువల్ని మనం చూసి గౌరవించుకొని గర్వించే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది తెలుగు సాహిత్యం ఈ విషయంలో వెనకబడలేదు చాలా బలంగా ఉందనే అనుకుంటున్నాను ఆ బలమైనటువంటి సాహిత్య చైతన్యము ముందు ముందు కూడా నడుస్తూ నూతనమైన ప్రయోగాలకు నూతనమైన ఆవిష్కారాలకు నూతనమైన పద్ధతులకు ఆస్పదం కావాలని కోరుకుంటూ నేను మీ అందరి అనుమతితో ఉపన్యాసాన్ని ముగించి మీరు వేసే ప్రశ్నలకి ఏమైనా సమర్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రశ్నలు వేయవలసిన అగత్యం లేకుండా చాలా విపులంగా అంటే లయాత్మకతను వదులుకొని సృష్టిలో ఇవాల్టి వరకు ఉన్నటువంటి సాహిత్య పరిణామాలను పై పైన కాదు వాళ్ళ లోతులకు వెళ్ళి చెప్పారు అంటే అరసం నుంచి ఎట్లా బయటకు వెళ్ళిపోయారు దానికి కారణాలు ఏమిటి దాని మూలాలు ఏమిటి విశ్వ చైతన్య మూలాన్ని గురించి ఆలోచించవలసిన ఆవశ్యకత సాహిత్యంలో ఎంత ఉంది నవ్య సంప్రదాయానికి అది ఎట్లా భూమికగా నిలిచింది అనే విషయాలు చాలా చాలా ఉదాహరణలతో చెప్పారు మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా మన మిత్రులు ఉన్నారు లక్ష్మణరావు గారు చక్రవర్తి గారు శర్మ గారు చాలా సారే చెప్పాలి గిరిజమన్ గారు కాదు
అంటే సార్ చేతనావర్తనం అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ సార్ గంట పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం గంట సేపు సార్ మాట్లాడకపోయినా వచ్చేవారం మాట్లాడితే మిగతాది చర్చ కోసం మిగతా టైం అంతా మిగతా మిగతా పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడానికి ఆ సమయం కేటాయించి వచ్చేవారు కూడా దీన్ని కొనసాగిద్దాం అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం సార్ పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సారు దాదాపు స్త్రీవాదం దళితవాదం వరకు వచ్చేసారు అదే ఇక్కడ దాకా వచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకా ఆ మిగతా మాటలు కూడా ఆధునికంగా ఉన్నటువంటి వాటి అవి ఎట్లా పరిణతి చెందితే బాగుంటుంది అని ఒక సూచన కూడా చేశారు చేశారు అంటే పరిమితం కాకుండా అదే మన మిత్రులు ఏమంటారో కనుక్కుందాం అదే ముందు కాలానికి కావాల్సినటువంటి ఏదైనా సూచనలు కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కానీ తెలుసుకునేటువంటి పరిస్థితి బాగుంటుంది అడగండి మనం మిత్రులు అడగండి అడిగేదేండి సార్ వచ్చే వారానికి కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ కోపికే రామూర్తి సార్ రామూర్తి సార్ రామూర్తి సార్ అదే అదే సరైన నిర్ణయం సార్ కి ఓపిక ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూ చర్చకు పెడితే ఇక్కడ లక్ష్మణ చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు గంటరా లక్ష్మణరావు గారు ఉన్నారు వీళ్ళంతా పండిపోయిన వాళ్ళు కాబట్టి నారాయణ శర్మ విశ్వాలయ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి దాకా క్రమంగా మన తెలుగు సాహితీ పరిణామాలు అన్నింటినీ కూడా సోదాహరణంగా అనేక ప్రక్రియల్లో నుంచి కూడా చూపించినారు సరే అవి రావటానికి కారణాలు కాలం ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పలేం కానీ విశ్వలయ అనేది మాత్రం ఒక గొప్ప విషయం విశ్వలయ వేయి పడయలు విశ్వలయ అని ఒక వ్యాసం రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ ప్రాంతాల్లో గౌతమ్ రావు గారు ఆ వేయి పడయలు విశ్వలయ అని సుప్రసన్న ఒక వ్యాసం రాశారు అది సుప్రసన్న తప్ప ఇంకెవ్వరూ రాయలేరు నువ్వు చదువు అని చెప్పి నాతో చదివించినారు అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ విశ్వలయ అసలు ఈ విశ్వలయ అనేటువంటి ఆ పదానికి ఎంత విస్తృతి ఉంది అనేది అది సాహిత్యంలో ఎట్లా సత్యనారాయణ గారు చూపించినారు అనేవి చూపించినారు తర్వాత తర్వాత వాటి గురించి క్రమంగా అవి బలహీనం అవుతూ వచ్చినాయి అని నేను అనుకుంటున్నా ఈ పరిణామాన్ని బట్టి ఆ విశ్వలయకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలన్నీ క్రమంగా బలహీనం అవుతూ వచ్చినాయని సత్యనారాయణ గారు ఒక దగ్గర వేయి పడేలో అంటారు కదా ఆ దేవుడు అనేవాడు ఉండనిమ్ము చావనిమ్ము వానితో నాకు పని లేదు నిగనిగలాడుతున్న పచ్చి గరికలో కూడా జీవం ఉన్నదని తెలిసిన చారు అని అంటారు అది అని అంటే ఎంత అంటే ఎంత బాధపడి అన్నాడు ఆ మాట ఆయన ఆయనని అంటే విశ్వంతో ప్రకృతితో ఉన్న సంబంధాలు పోతున్నాయనే బాధతో ఆ మాటలు అన్నాడు అట్లా కల్పవృక్షంలో కూడా పంచభూతాలు పోయి విష్ణుమూర్తి దగ్గర మొత్తుకుంటారు కదా నేను పేరుకు వాయుదేవుడిని కానీ నాది ఏమున్నది నాది ఏం లేదు వాడు ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు చెయ్యాలి అగ్నిదేవుడు కూడా నేను వాడన్నట్టు చేయాలండి యముడు నేను పేరుకు యముడిని కానీ నాదే ఉన్నది వాడు చంపుకున్న వాడిని చంపాలి అని అంటే పంచభూతాలను కూడా మనిషి తన వాసం చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అనే విషయాలు చెప్పడానికి అట్లా చెప్పినారు సరే ఇవన్నీ మీరు ఎన్నో విషయాలు చెప్పినారు కానీ చివరికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక నారాయణ రెడ్డి గారు విశ్వంబర దాకా వచ్చినారు ఈ మధ్యలో శేషేంద్ర ఒకరు ఉన్నారు అవును శేషేంద్ర సంగతి పోయిన సార్ అన్నాను కానీ శేషేంద్ర శేషేంద్ర ఆయన అంటే మొదటగా ఆయన భావ కవిత్వం నుంచి జాతి కవిత్వం నుంచి ఆయన కూడా కొంత విశ్వ దృష్టి దాకా పోయిన ఇందులో కొంత అభ్యుదయం అవన్నీ కలిపేసి పోయినారు నా దేశం నా ప్రజలు గొరిల్లా నీరు అవి పారిపోయింది ఇందులో అని చాలా చెప్పవలసిందే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ రేపు వచ్చే ప్రసంగాలలో ఇటువంటివి కొన్ని అదే చేసుకుందాం చేసుకుందాం దాంట్లో ఎందుకంటే దాదాపుగా కొంతమందిని మనం ప్రత్యేకమైన అధ్యయనం చేయాల్సినంత సరుకున్న వాళ్ళు కదా ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు వారు విశ్వలయ చెప్పిన దాని కాదు మన నాయన సుబ్బారావు గారి దాంట్లో కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా ఈ సృష్టి అంతా ఎట్లా నిలబడి ఉన్నది అంటే ప్రేమ బంధం మీద అని విశ్వంలో ఒక ప్రేమ ఉన్నది అని ఒక సందర్భంలో ఒక పద్యం రాసినట్టు నా జ్ఞాపకం ఉంది నాయన సుబ్బారావు గారు కూడా రాసింది అట్లే కులపాలిక ప్రణయం అనేది భావకవిత్వం మొదలు ప్రకృతి ప్రణయం మొదలయ్యేది కులపాలిక ప్రణయం అయ్యి అది తర్వాత ప్రణయం అనేది క్రమంగా కామం దిశగా మారి చలం దగ్గర మై దానం అయిపోయింది ఇవన్నీ వారు చెప్పినారు ఆ రత్నావళి అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ కూడా చెప్పినారు అంటే ప్రణయం అనేది ప్రణయం ఎంత పవిత్రమైందో అది క్రమంగా బలహీనం అయిపోయి కాముక దశ దాకా వచ్చింది 
ప్రతిది కూడా క్రమక్రమంగా బలహీన పడుతూ అంటే ఆ విస్తృతి తగ్గుతూ వచ్చినాయి విశృంఖల కామమైంది అది అంతే అది అంటే ఆ మొత్తం పరిణామం ఒక వంద సంవత్సరాల తెలుగు సాహిత్యాన్ని అంతా కూడా మనకు ఈ గంటలో వాళ్ళు పడవ చెప్పినారు దీన్ని ఇంకెవరు మనం ఇంత 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 బాగా ఇంత విశ్లేషణతో ఇన్ని వివరాలతో చెప్పడం అనేది అసాధ్యం మనం వంద పుస్తకాలు చదివినంత కంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు వారి పని అర్థమైనంత మనం నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు సార్ అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడుకోవడానికి కానీ మనకు సమయం లేదు ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడుతారు ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాం సార్ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి మనం ఏంటంటే ముందు మీరు మాట్లాడండి దాని మీద నేను ఒక సార్ కిన్నెరసాని పాటలు కూడా నేను ఏమనుకుంటానంటే అది ప్రకృతిలో అటు నదిని పర్వ రాయిని వీటిని పెట్టుకొని మనం ఏదో అత్తకోడలు అనేది ఒట్టి ఊరికే కల్పన చేసినారు కానీ అక్కడ కూడా ఒక ప్రణయము మీరు అన్న విశ్వలయలో ఒక ప్రకృతి తాదాత్మ్యమైన ప్రణయ బంధం ఉన్నదని అనుకుంటున్నాను ప్రణయంలోనే ఇప్పుడు రత్నావళి రత్నావళి ఎట్లయితే బయటికి పోయి సమాజ సేవకు ఎట్లా అంకితమైందో ఇక్కడ కిన్నెరసాని కూడా తెలుగు దైవము భద్రాద్రి పై నెలకొన్న రామయ్య అతని దర్శనం వచ్చేసే చోట కాకింది కిన్నెర తెలుగు యాత్రికులకు అందించు చల్లని నీరు పుణ్యాత్మ కిన్నెర దాహం తీరుస్తుందని అంటే సమాజ సేవలో పర్యవసించింది జీవితంలో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న చివరికి ఏమంటే సమాజ సేవలో పర్యవసించడం అనేది అక్కడ ఉండేటువంటి పరిష్కారం లేకపోయి ఆత్మహత్యలు కాదు అది అది చాలా ముఖ్యం అంటే మానసిక బలహీనతను అధిగమించాలి అధిగమించాలి అందుకే ఒక సాగే సమగ్రమైన సమాజ మంగమనే మంగమనేమో భక్తిలో లీనమైపోయింది రత్నావళి ఏమో ఇట్లా అయిపోయింది అభిరుచులను బట్టి అంటే దాన్ని దాన్ని విశ్వనాథ వారు దాన్ని అట్లా మలిచి చెప్పడంలో వారు చెప్పిన వారు చెప్పిన సారాంశం ఏంటంటే విశ్వనాథ వారు దాన్ని అట్లాంటి దృష్టితో వాటిని చెప్పినారు అది మనకు ప్రధానం అది రాను రాను లేకుండా పోయింది అవును సరే ఇంకా సార్ చక్రవర్తి గారు సెవెన్ ఫార్టీ అయింది సార్ క్లోజ్ చేద్దామా సార్ మళ్ళీ వచ్చేవారం వచ్చేవారం కృష్ణమూర్తి గారు అయ్యా చెప్పండి వచ్చేవారం లక్ష్మణ చక్రవర్తి గారు లక్ష్మణరావు గారు తప్పకుండా గారు ఇతరు శర్మ గారు ఉన్నారు శర్మ గారు వాళ్ళని మాట్లాడేవాళ్ళు సరే సార్ మాట్లాడిన తర్వాత చివరి కంక్లూషన్ గా నేను మాట్లాడు మంచి సార్ తప్పకుండా దానివల్ల ఏమైందంటే నేను చెప్పేది చెప్పే దానిలో ఇంకా కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉందా మార్పు చేయాలి విషయం చెప్తున్నాను ఒక పరిణామ పరిణామ క్రమంలో ఇంకా నేను ఇప్పుడు వాళ్ళ సేషన్ అనేది మిస్ అయినాను పోయినసారి సేషన్స్ అని చెప్పాను ఈసారి మిస్ అయింది దాన్ని కలుపుకోవచ్చు ఇంకా ఇతర నిమిషాలు ఉంటే కలుపుకోవచ్చు అసలు ఏమిటంటే మన సాహిత్య చరిత్రని ఈ విశ్వలయ అనే భావనతో పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది ఆ పని మూల సూత్రం ఉండాలి అది అది మూల సూత్రంగా ఉండాలి అలా చూసేటైతే మనకు విరోధాలు పోతాయి సమన్వయం కుదిరి సమన్వయం కుదిరితే మనకు మేలు జరుగుతుంది చాలా విషయాలు తెలిసే సార్ సార్ ఒక నిమిషం మాట్లాడండి ఉన్నారు బహుశా ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు రావడం సరే కానీ సార్ ఆ చాలా ఆ ఆశ్చర్యంగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఎన్నో మా సంవత్సరాల క్రితం విషయాలు ఒక ఒక కూర్పుగా తీసుకొచ్చి చెప్పడం సారు మాకు నాలాంటి వాడికి అయితే ఉదయం జరిగిన విషయం ఏదో ఇప్పుడు జ్ఞాపకం ఉండదు 
ఇప్పుడు పాత పాత విషయాలని చక్కగా మళ్ళీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒక ఒక దండాలు పూలన్నిటిని కూర్చి కట్టినట్టుగా అంత చాలా చక్కని విషయాలు చెప్పినారు నాకై అంటే నా మటుకు నాకైతే ఆ నవ నవ్య సాంప్రదాయం కానీ సాహిత్య విషయాలని పూర్తిగా కొత్తగానే కష్ట కష్ట ఆకలిని చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఒక మంచి ఆ విషయం మీద చాలా చక్కటి విషయాలు అందజేస్తున్నందుకు వారి పదబంధం వారికి నమస్కరిస్తూ మీరు పలికించాడు కొనసాగించుకోవాలనే ఆకాంక్షను పెద్దలందరూ దాన్ని బలపరిచినందుకు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రేపు వేద సూక్త కౌముది కార్యక్రమానికి బదులుగా తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారి జీవనము రచనలు అనే అంశం పైన డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలి గారు మనకు ఆ విశేషాలని అందజేస్తారు ఆ కార్యక్రమానికి మీరు అందరూ తప్పనిసరిగా రావాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని కృష్ణస్థితితో మలుచుకుందాం కవితో శక్తి భవత్పదాబ్జీకైంకర్యమై సర్వశాస్త్ర వివేకం భవద్గుణానుభవ మార్గం వై సదా జీవన వ్యవసాయం నమస్కారం